এখন আমরা যে অঙ্কটি করব সেটি হচ্ছে মাইনাস ওয়ান ওয়ান উপকেন্দ্র এবং এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস ওয়ান দুইটা খুব বিশিষ্ট পরাবৃত্তির সমীকরণ পরাবৃত্তের অক্ষের সমীকরণ এবং উপকেন্দ্রিক অঙ্কের দৈর্ঘ্য ও এর সমীকরণ বের করা মানে ও এর সমীকরণ মানে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য এবং উপকেন্দ্রিক লম্বের সংখ্যা বের করা তাহলে তো এখন যেহেতু উপকেন্দ্র দেওয়া আছে এবং নিয়ামক থেকে আমরা বিকাশ করে একটা সমীকরণ দেওয়া আছে আমরা খুব সহজেই আমরা পরাবৃত্তের সমীকরণটা বের করতে পারবো এসপি এর জীবনটা বের করতে পারবো তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের পি বিন্দুটা ধরে নিতে হবে তাহলে দেখুন ধরি পি এক্স ওয়াই করা তারপর হচ্ছে এক্স এবং ওয়াইয়ের সহকের উপর স্কোয়ার দিয়ে যোগ করে দিলে হয় এখানে এক্স এর সহ ওয়ান ওয়াইয়ের সহ ওয়ান তাহলে আমরা দুটা ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়াইয়ের সহকের উপর স্কোয়ার তাহলে পি এমটা বের হয়ে গেল এটা তোমরা জানো যে কোনো বিন্দু থেকে একটি সহজ রেখার লম্ব দূরত্ব সেই সূত্রের মাধ্যমে আমরা বের করেছি তাহলে সেটা ছিল এ এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি সেখান থেকে আমরা এ এক্স ওয়ান প্লাস বি ওয়াই ওয়ান প্লাস সি বাই গুড ওয়ান এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এই সূত্র প্রয়োগ করে আমরা এটা বের করেছি যা হোক এটা তোমরা ইতিমধ্যে জেনেছো এখন এটাকে একটু ক্যালকুলেশন করে নেওয়া যাক এক্স প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়ান এক্স স্কোয়ার আমরা 
समीकरण माइनस जीरो समीकरण समीकरण 
আমি আগে বলেছিলাম যে উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ আর হচ্ছে পরাবৃত্তের সমীকরণটি আমরা সেভ বিন্দু দিয়ে করবো তাহলে এখান থেকে যদি আমরা এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়াই বের করে নিই এবং পরাবৃত্তের সমীকরণ যেটা আছে সেটা যদি আমরা বসিয়ে দিই তাহলে আমরা পেয়ে যাবো এখানে দেখা যাচ্ছে যে পরাবৃত্তের সমীকরণ ছিল হচ্ছে এটা এটাকে আমরা একদম লক্ষ্য করবো একদম দিতে দেওয়া আছে একদম গ্রহণ করতে পারি তাহলে আমরা বলতে পারি যে দৈনন্দিন সমীকরণে এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়াই বসিয়ে দেয় তাহলে দুই হতে পাই এক্স ইস ইকু টু মাইনাস ওয়াই বসালে যেটা হবে এক্স স্কোয়ার আছে তাহলে মাইনাস ওয়াই হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স ওয়াই তাহলে মাইনাস ওয়াই টু ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার তো আছে ওয়াই স্কোয়ারকে আমাদের কোনো চেঞ্জ করতে হবে না দেন হচ্ছে এর পরে যেটা পাচ্ছি আমাদের সমীকরণটা হচ্ছে টোয়াইস এক্স প্লাস টু ইন্টু মাইনাস ওয়াই অ্যান্ড মাইনাস সিক্স এ সিক্স ওয়াই প্লাস থ্রি ইন্টি কল টু জিরো তার মানে আগেকার সমীকরণে আমরা এক্সের জায়গায় ওয়াই বসালাম তাহলে কি হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার এখানে এটা প্লাস হবে ওয়াই ইন্টু ওয়াই তারপরে টু ওয়াই স্কোয়ার এখানে প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আছে এখানে হচ্ছে মাইনাস টোয়াইস ওয়াই মাইনাস সিক্স ওয়াই প্লাস থ্রি ইন্টি কল টু জিরো এগুলো নর্মালি ক্যালকুলেশন করলে ফোর ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এইট ওয়াই প্লাস থ্রি माइनस তাহলে যখন ওয়াই ইজি কন্ট্রু এই সমীকরণ থেকে আমরা এক্স এর মানটা পেয়ে যাব তাহলে যখন যখন ওয়াই ইজি কন্ট্রু থ্রি বাই টু এক্স ইজি কন্ট্রু কি পাবো এক্স ইজি কন্ট্রু হবে মাইনাস থ্রি বাই টু আবার যখন ওয়াই ইজি কন্ট্রু এই হাফ হবে ওয়ান বাই টু তখন এক্স ইজি কন্ট্রু হবে মাইনাস হাফ এখানে ওয়াই লাগে একটা মাইনাস আছে তাহলে সত্যিকার যদি তুমি চেঞ্জ করো মাইনাস হাফ সুতরাং উপকেন্দ্রিক লম্বের প্রান্ত বিন্দু দল প্রান্ত বিন্দু দল দ্যাট ইস এল এবং এল প্রাইম হবে একটা এখান থেকে পাবো আর একটা এখান থেকে পাবো দ্যাট ইস একটা হবে এক্স ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি বাই টু সুতরাং লম্বের উপকেন্দ্রিক লম্বের লম্ব বলতে উপ উপকেন্দ্রিক লম্বের উপকেন্দ্রিক बिंदुर मध्यवर्ती दूर बेर कर लम्बे উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য উপকেন্দ্রিক দৈর্ঘ্য সমান সমান কি হবে দুই বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব বের করার সূত্র দিয়ে আমরা বের করছি তাহলে এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু হোল স্কোয়ার তাহলে এক্স ওয়ান বলতে মাইনাস থ্রি বাই টু মাইনাস থ্রি বাই টু আর মাইনাস হাফ তাহলে প্লাস হয়ে যাবে হাফ হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ওয়ান হচ্ছে থ্রি বাই তোমরা অনেকগুলো অঙ্ক সলভ করতে পারবে ধন্যবাদ সবাই